subject matter of this seminar is how to make advancement in Krishna consciousness. Тема этого семинара как продвигаться в сознании Кришны. Shri Prabhupada often referred to Krishna consciousness as a science. Shri Prabhupada часто говорил о сознании Кришны как о науке. And we find this description of Krishna consciousness as a science throughout the Gita and Bhagavata. Мы обнаруживаем эти описания процесса сознания Кришны как научного, как Гити, как и Бхагаватам. So how to make advancement? It's not simply some imagination. There is a process. Таким образом продвигаться в сознании Кришны это не просто что-то воображаемое. Есть определенный процесс. We find there are many people who imagine themselves to be advanced in Krishna consciousness. Мы можем видеть многих людей, которые воображают, что они продвинуты в сознании Кришны. But to actually understand what advancement is and how to achieve it, we have to study the science of Krishna consciousness as given in the scriptures and by the Acharyas. To, I'll, I'll break that up. To understand and make, to understand what is advancement and to make advancement. Для того, чтобы понять, что такое продвижение, и для того, чтобы действительно продвинуться. We have to follow the process as given in the scriptures and by the Acharyas. Мы должны следовать этому процессу так, как он дал в Писаниях, и следовать по пути, который предначертан Ачариями. So in any science there is theory and practical. В каждой науке есть теория и практика. Both theory and practic practical complement each other. И теория и практика дополняют друг друга. Srila Prabhupada often said about the chanting of Hare Krishna that whether you understand what it is or not, if you simply chant, it will have effect. But at the same time, to be fixed in that chanting, we have so many books of knowledge to understand why we are doing what we are doing. Но для того, чтобы просто утвердиться в воспевании, у нас столько книг знаний для того, чтобы мы понимали, зачем и что мы делаем. So generally we go through theory first and then practical. Обычно вначале мы изучаем теорию, затем переходим к практике. Of course, in Krishna consciousness, when we first come, we, we're given something practical to do, like taking prasadam, like chanting the holy names. Конечно, когда мы приходим в сознание Кришны, мы получаем практическую деятельность, принятие прасада, например, или воспевание святого имени. But to take up Krishna consciousness seriously, we have to have it ex the process explained to us. Но для того, чтобы серьезно начать процесс сознания Кришны, мы должны получить серьезное объяснение. So theory comes before practical. Теория идет перед практикой. Just like you you have training to be a doctor before you perform operations. Точно так же, как вы изучаете врачебную науку перед тем, как, например, делать операцию. In Krishna consciousness, the two things go on side by side, under study of the process and practice of the process. И в сознании Кришны оба этих момента идут параллельно, изучение процесса и воплощение его в жизни. So I'm going to start in the first day or two discussing some of the theory, what is advancement and how to practically make advancement, how, how to approach the process of making advancement. И первые два дня мы будем говорить о том, какова теория продвижения в сознании Кришны, и затем скажем о том, каким образом приблизиться к реальному уровню продвижения. And then we can go into some practical discussions, such as chanting the holy names, following the process of sadhana, controlling the mind and senses, and all these essential topics of advancement in Krishna consciousness. И затем мы будем говорить о практических вещах. Воспевание святого имени, контроля ума и чувств, и каким образом осуществлять эти процессы. Now, to make advancement, first of all, we should know what does it mean to make advancement. We should define that. Для того, чтобы продвигаться в сознании Кришны, мы должны дать определение, определение продвинутому уровню. We should know what is our aim. Мы должны знать, в чем наша цель. Just like in any scientific process, before you start the process, you have to understand what are you aiming at. In a chemical factory, you want to, if you want to make some kind of plastic, you have to know what you want to make, and then you can set up the process by which it is made. Даже кусок пластмассы сделать, вы должны знать, как 
что вы хотите сделать, что это такое, и должны также знать процесс достижения результата. So first we should understand what is our aim. Поэтому прежде всего мы должны понять, что является нашей целью. Our aim is ahaituki apratihata bhakti, unmotivated and uninterrupted, unmotivated and uninterrupted devotional service to the supreme personality of Godhead, Krishna. Мы определяем нашу цель как ахайтуки апратирата, беспричинное, то есть безмотивное и беспрерывное преданное служение Кришне. So what is the meaning of advancement? Что же значит продвижение? That means from our present position, which is not unmotivated, which is not uninterrupted and is hardly devotional at all, we have to come to the position of pure unmotivated, uninterrupted devotional service to Krishna. Это обозначает, что с нашего нынешнего положения, которое не является немотивированным, которое не является беспрерывным и в котором едва ли есть какая-то преданность, мы должны прийти к чистому преданному служению Кришне. At the present time we have so many material desires. В настоящее время у нас множество материальных желаний. So advancement means becoming free from material desires and becoming attached to serving Krishna. И продвижение обозначает освобождение от материальных желаний и привязанность к служению Кришне. Now, Srila Prabhupada several times said that if we simply follow the regulated principles and chant 16 rounds of the Hare Krishna mantra throughout our lives, then we'll go back to God. И Шила Прабхупада много раз говорил, что если мы просто повторяем 16 кругов Махаманда каждый день и следуем четырем регулирующим принципам до конца, до конца своей жизни, то мы без сомнения вернемся домой назад к Богу. He also said that if at the time of death you have even the slightest material desire, then you have to come back to fulfill it. Но он сказал, что если в момент смерти у вас остается uh, даже маленькое материальное желание, вы должны будете вернуться, чтобы выполнить его. So, it appears on one hand that Krishna consciousness is very easy. Prabhupada also said that Krishna consciousness is very easy. He also said it's, and we also experienced that, that it's very difficult. Now, we, we have to go on chanting and following the regulated principles throughout our lives, but unless we can't, unless we are actually endeavoring to become free from material desires, we won't be able to do that. We see that many people come to Krishna consciousness and apply themselves seriously and sincerely. Uh, I'm sorry. We, find, we see that many people come to Krishna consciousness and apply themselves Seriously and sincerely. Мы можем видеть, что многие люди приходят к сознанию Кришны и очень серьезно и искренне практикуют сознание Кришны. What happened? I have to speak right next to the mic. I have to speak into the mic. Like this is it. Or alternatively, we can scientifically turn the sound up. What? And turn the sound up. Uh, Who's our sound engineer? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Yeah. So we see that even uh, many people who come and uh, seriously take up the process, but not everyone remains. Мы можем видеть, что многие люди приходят и серьезно принимают этот процесс, но не каждый может достичь успеха. Not everyone remains fixed on the path. Не каждый остается uh, твердым на этом пути. So we want to remain fixed on the path if you want to make advance in Krishna consciousness. И мы хотим uh, быть твердыми на этом пути, если мы хотим достичь продвижения в сознании Кришны. But we won't be able to do that unless we are constantly striving. For advancement. Но мы не сможем этого достичь, если мы постоянно не будем стремиться к продвижению. We have to constantly keep the goal, the aim, in fixed in our minds. Мы должны постоянно держать цель 
in своем уме. Undoubtedly, we will be tested in so many ways. Без сомнения, мы будем проходить через множество проверок. We find that in the scriptures there is discussion of so many different philosophies with refutations. Мы обнаруживаем в священных писаниях объяснение множества философий с примерами, с объяснениями. Because as long as we are in contaminated consciousness, what is actually real may appear to be unreal and vice versa. До тех пор, пока мы находимся в оскверненном сознании, реальные вещи кажутся нам нереальными и наоборот. For a person who is not in Krishna conscious, Krishna consciousness appears to be a fantasy. Тот, кто не находится в сознании Кришны, ему сознание Кришны кажется какой-то фантазией. And we are surrounded by an atmosphere of non-Krishna consciousness. И мы окружены атмосферой не сознания Кришны. The external atmosphere is one of non-Krishna consciousness. Внешняя атмосфера не имеет отношения к сознанию Кришны. Come inside, then, then air can come in also. And uh, within our own minds, we have so many doubts. <coughs> and those who take to Krishna consciousness, they will be tested by Maya in so many ways. In the form of doubts, in the form of external difficulties, So, how to remain fixed on the path and how to go forward steadily despite all obstacles? Now, undoubtedly there will, be, there will be many difficulties, but if we are convinced, then we will never go away. Трудностей, без сомнения, будет много, но если мы убеждены, мы никогда не уйдем. If we are convinced that Whatever nonsense things my mind may suggest to me. Or if we are convinced that whatever nonsense things other people may suggest to me are nonsense. And actual reality is Krishna and our service to him. И что истинная реальность это Кришна и наше служение Ему. Then everything becomes very easy. Тогда все становится очень легким. Not that there won't be difficulties. Это не так, что не будет никаких трудностей. But if we always keep the understanding, the basic understanding prominent in our minds, then whatever else may happen, our conviction will remain fixed. Но если у нас будет основ, основа понимания сознания Кришны, мы, что бы ни происходило, мы будем оставаться твердыми. I think uh, anyone who listens to my lectures regularly, they know so many times I'm quoting this Bhakti Rav Thakur. Jeev Krishna Das, Ebishas, Koraleta Ardu Konai. Те, кто слушает мои лекции часто, они знают, что я цитирую постоянно Бхакти Рав Thakur. Jeev Krishna Das. Simply if we understand Krishna is the Supreme Personality of Godhead, I am His eternal servant and all our problems are finished. Doesn't mean that you won't get sickness, old age, people harassing you, too hot in the summer, too cold in the winter. Those problems will be there. Мы не будем болеть, мы не будем стареть, мы не будем испытывать проблем от других людей. Those problems, external problems will remain. Эти внешние проблемы останутся. The one who is fixed in understanding of the reality of Krishna, he knows that all these things are temporary, they simply come and go. Но тот, кто понимает истинную реальность Кришна, он знает, что все эти вещи временно, они придут и уйдут. Just like now, There is a lot of discussion about the upcoming disasters that so many astrologers are predicting and Nostradamus has apparently predicted. And there's so much discussion of how someone might land in a UFO and kidnap you. So these things may happen. 
But it doesn't really make any difference to the devotees of Krishna. Но большая разница для преданного Кришны в этом как бы это Because не сделает. Jeev Krishna Das, we are the eternal servants of Krishna. Потому что Jeev Krishna Das мы вечные слуги Кришны. In this material world, sometimes there are great devastations. В этом материальном мире иногда происходят великие разрушения. All these things come and go. Все это приходит и уходит. And devotee simply remains fixed in understanding I am the servant of Krishna. Но преданный он остается утвержденным пониманием, что я. So this is the actual definition of advancement. Таково истинное определение продвинутости. Given in the Shrimad Bhagavatam and by Chaitanya Mahaprabhu. Данное в Шримад Бхагаватам и Чайтанье Махапрабху. Shadha Vanjan Hoy Bhakti Adhikari. Chaitanya Mahaprabhu says that one who has faith in Krishna, he is an eligible person for advancement in Krishna consciousness. Chaitanya Mahaprabhu говорит, что тот, кто имеет веру в Кришну. Он является достойной личностью для возвышения в сознании. Уттам Мадхям Каништа Шадха Анушали. He is a devotee, he is classified as topmost middle platform or neophyte according to the degree of his faith. Преданный определяется как возвышенный среднего уровня или неофит в соответствии с уровнем своей веры. And then again, what is the definition of faith? Затем опять, какое же определение веры? Шадха Шабде Бишас Кархе Сурья Нишчай Джей Кришна Бхакти Карле Ар Саб Карма Крита Хай That faith means firm understanding and if I simply serve Krishna everything else is taken care of. Вера обозначает четкое понимание того, что если я служу Кришне все остальное само по себе будет. So the whole process of Krishna consciousness is for making our faith strong. Поэтому весь процесс сознания Кришна предназначается для нашего утверждения в вере. Неофит devotee means his faith is soft, it's easily changed. Преданный неофит обозначает, что его вера очень нестойкая и легко изменить. Middle level devotee means whose faith has become strong. Преданный среднего уровня обозначает тот, чья вера сильна. And topmost devotee means he has direct actual realization of Krishna. А преданный высшего уровня это тот, у кого есть практическое понимание Кришны. And this development of faith is also discussed by Rupa Goswami in his famous. He has there's two famous verses in the Nectar Devotion describing advancement in Krishna consciousness. The whole process is encapsulated. А что Рупа Госвами в Нектаре преданности? в двух стихах объясняет весь процесс продвижения в сознании Кришны. А до Шадха, he says that in the beginning there is some faith. Он говорит, что в начале есть некоторая вера. Тата Саду Санга. Then one associates with devotees. Затем человек начинает общаться с преданными. Ата Bhajana Kriya. Then one engages in the activities of Krishna consciousness. Затем он посвящает себя деятельности в сознании Кришны. Ато Анартан и Вритисят. Then by engaging in the process of Krishna consciousness, what the uh, bad things in the heart become diminished. И благодаря посвящению себя деятельности в сознании Кришны, все неблагоприятное в сердце уходит. Ато Ништа. Then one's faith becomes strong. И затем татоништа вера человека укрепляется. So in the beginning there is faith. Поэтому в начале должна быть вера. That means in the beginning one has some inclination to Krishna consciousness. То есть какая-то небольшая склонность к сознанию Кришны должна быть в начале. Some faith that Krishna consciousness is worth following. Вера в то, что сознание Кришны является не чем-то стоящим. Therefore he associates with devotees. Поэтому такой преданный начинает общаться с преданными. Then, by associating with devotees, he becomes inspired to also take up the process of Krishna consciousness. И благодаря общению с преданными человек вдохновляется принять процесс сознания Кришны. Then, by following the process of Krishna consciousness, he finds that actually it works. И следуя процессу сознания Кришны, он обнаруживает, что этот процесс действует на него. That actually I'm becoming free from unwanted activities, and I'm becoming enlivened in Krishna consciousness. Он обнаруживает, я освобождаюсь от всего нежелательного и вдохновляюсь сознанием Кришны. Then faith becomes strong. Таким образом вера усиливается. Then there is ruchi, taste, and then all the 
higher levels of Krishna consciousness developed. Затем появляется ручи, вкус и потом уже развивается высший уровень сознания. Attachment to the process of Krishna consciousness. Привязанность к процессу сознания Кришны. Feeling for Krishna and pure love of Krishna. Чувство по отношению к Кришне, чистая любовь. So the whole process of Krishna consciousness is to increase our faith and attachment. Так весь процесс сознания Кришны предназначен для увеличения нашей веры и привязанности к Кришне. And there, we, what is the process of Krishna consciousness? Каков же процесс сознания Кришны? There are certain principles. Существуют определенные принципы. Of which Chaitanya Mahaprabhu has recommended five as most important. Которые рекомендует Чайтани Махапрабху. Пять из них наиболее важны. Uh, associating with devotees, общение с преданными, chanting the holy names of Krishna, воспевание святых имен Кришны, hearing the Srimad Bhagavatam and related scriptures from devotees, слушание Шримад Бхагаватам и связанных связанных с ними писаниями, residing in a holy place, общение вообще в обществе преданных, проживание в святом месте, and worshiping the deity with great faith, и поклонение божествам с великой верой. There are other processes also, many other processes. Существуют также многие другие процессы. And they are all meant for increasing our attachment to Krishna. И все они предназначаются для увеличения нашей привязанности к Кришне. Now all these processes are very powerful. Все эти процессы чрезвычайно могущественны. And they are essential for devotees to engage in. И они очень важны для тех преданных, которые заняты в них. Just like we have this morning program, sadhana. Как у нас есть утренняя программа sadhana. And this is very powerful. If we follow this. Она очень могущественна, если мы исследуем. All our acharyas they recommend engage in these activities. Все ачарии рекомендуют заниматься этой деятельностью. To control the mad mind and fix it on Krishna. To контролировать безумный ум, сосредотачивая его на Кришне. So many times we hear devotees saying, "Well, my mind this and my mind that." Много раз мы слышим, как преданные говорят, "Мой ум это, мой ум то." How to? We have so many of these how-to questions. How? How to control my mind? У нас много вопросов типа как бы мне, как мне контролировать. How to chant more clearly? Как мне чище повторять? How to be sincere? Как мне стать искренним? So this all the answer comes in just follow this process of Krishna consciousness. И ответ простой: следуйте, просто следуйте этому процессу сознания Кришны. I was saying we have to be convinced that Krishna is the supreme personality of Godhead and we are His servants. И мы говорим, мы говорим, что мы должны быть убеждены, что Кришна верховная личность Бога и мы его слуги. So along with that, along with that conviction comes the conviction that if we simply follow the process of Krishna consciousness as given by Krishna through His servants, that we will achieve the ultimate goal. И вместе с этим приходит убеждение, что если мы будем следовать этому процессу а так как он дал дан Кришне через своих слуг, то мы достигнем конечную цель. As Prabhupada said, if you simply simply stick to this process, you'll go back to God. Как сказал Прабхупада, если вы просто следуете этому процессу, вы возвращаетесь домой назад к Богу. What is the process of advance within Krishna consciousness? Каков же процесс продвижения в сознании Кришны? Chant Hare Krishna. Поспевайте Hare Krishna. Hear the Srimad Bhagavatam. Associate with devotees. Serve the Sankirtan mission. So you may think, well, I don't need to come to this. I already know this. I don't need to come to this seminar. Actually, we all need to hear these things. Sometimes we become so much We become so much cons concerned with so many different, so many different peripheral subjects. But what is our basic, A B C, bread and butter? What is our foundation? Иногда мы интересуемся какими-то как бы дополнительными темами, но какова же наша основа, наша азбука? We go so. We go wandering on the chariot of our mind. We летим на колесницах своего ума. Without, we forget what is our basic necessity. Мы забываем о том, в чем же основа, что же нам нужно. What is the solution to all our problems? Каково же, каково же решение всех наших проблем? How can we quickly become advanced in Krishna consciousness? Как мы можем быстро продвинуться в сознании Кришны? Or even if not so quickly, at least how can we make some advancement? 
Или даже не быстро, но по крайней мере, как же нам продвинуться? Очень-очень простая вещь. Нам надо иметь веру в Кришну. Нам надо иметь веру в Кришну. And spiritual master, духовного учителя. Process of Krishna consciousness. Процесс сознания Кришны. Chant the holy names. Воспевать святые имена. Clearly, with attachment. Очень чисто и с привязанностью. Study the Srimad Bhagavatam. Изучать Srimad Bhagavatam. Keep full time engaged in Krishna consciousness. Постоянно быть занятым сознанием Кришны. Always endeavor to make advancement. Всегда продвигаться для того, что всегда совершать усилия для продвижения. Accept everything favorable for advancement in devotional service. Принимать все благоприятное для продвижения. Give up everything which is an obstacle to our advancement. Отвергать все, что является препятствием на пути продвижения. And in this way, go on throughout our lives in Krishna consciousness. И таким образом inside. всю жизнь продолжается развивать сознание Кришны. Заходите или выходите как-нибудь, поменяйте свое положение в дверях. Орегон. You also. Надо зайти. Either come in or stay out. Что я надо? Can we close the screens also? Because mosquitoes. Yeah, close the screens. Uh, можно там uh, как бы прикрыть вот эти сетки, наружные двери, чтобы uh, комары не залетали. Матадис, can we close the screens also? <coughs> Now we, no, you don't, don't close the door. Close the screen. Нет, нет, нет. Сетку, не дверь. Дверь можно оставить открытой. All right. So, what what is the what is the thing that we preach about the most? О чем же мы больше всего проповедуем? And it's the most important thing for making advancement. Что же самое важное для того, чтобы продвинуться? Actually, there are there are many there are many most important factors. Существует множество важных факторов. But the process that we preach to everyone and that we engage in so much is <coughs> chanting the holy names of Krishna. Но процесс, которому мы посвящаем больше всего времени, это поспевание святых имен Кришны. How can we make advancement in Krishna consciousness? Как же мы можем продвинуться в сознании Кришны? So there may be many answers to this question. На этот вопрос можно дать много ответов. So one Straightforward answer is chant Hare Krishna. No, I think the most concrete answer to this is to repeat Hare Krishna. Right? Yeah. Chant Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. See, so you all made, you all made some advancement now. Таким образом вы уже продвинулись. This is a practical seminar. Это практический семинар. Now. Chaitanya Mahaprabhu, we see the person who chanted Hare Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, some lichna was given Hare Krishna. And the acharyas in his sampradaya have engaged their followers in chanting Hare Krishna. The acharyas sampradaya также занимали своих последователей воспеванием Hare Krishna. Shri La Prabhupad gave us the process of sadhana bhakti. Shri La Prabhupad gave us the process of sadhana bhakti. In which we are going to chant. The Hare Krishna mantra at least two hours every day. Благодаря которому мы воспеваем Хари Кришна Махамантру по крайней мере два часа в день. Now every time we chant the name of Krishna. И каждый раз повторяя имена Кришны. That is a tremendous opportunity to make great spiritual advancement. Мы получаем безграничную возможность очень быстро продвинуться. Because chanting the names of Krishna is more important. Than any process of spiritual realization. Потому что воспевание имен Кришны намного важнее, чем любой другой процесс духовного. Such as performing great austerities. Такое как совершение великих аскез. Engaging in yoga practice. Посвящение себе практике йоги. Giving cows in charity. Пожертвование коров. Chanting the holy name of Krishna even once is more valuable. Than performing ten million Ashvamedha sacrifices. Можно один раз повторить святое имя Кришны. Это более ценно, чем совершить десять миллионов жертвоприношений Ашвамедха. Simply by chanting the names of Krishna, this awakens our love for Krishna. А поспевание имен Кришны пробуждает нашу любовь к Кришне. There, in the beginning, we say Hare Krishna. Мы говорим Hare Krishna. So. Krishna's one name is Hari. Important name is Hari. Means he who takes away. Одно из имя Кришны Хари обозначает тот, кто уносит прочь. So by chanting the names of Krishna, that we're inviting Krishna, please take away all my material attachments. 
Поспевая святое имя Кришны, мы приглашаем Кришну и говорим, пожалуйста, забери все мои материальные привязанности. And simultaneously by chanting the name of Krishna, our attachment to Krishna develops. И одновременно благодаря воспеванию имен Кришны наша привязанность к нему увеличивается. Hare Krishna Maha Mantra Eto Shabhav Jai Jape Tare Krishna Upajai Bhav. It's the very nature of chanting the Hare Krishna mantra that anyone who chants it, their natural loving feelings for Krishna awaken. Природа воспевания Хари Кришна Махамантры такова, что любой, кто воспевает ее, пробуждает в себе естественное любовное чувство по отношению к Кришне. Because naturally we have attachment to Krishna. Потому что естественная привязанность наша обращена на Кришну. As Srila Prabhupada described, it is not an artificial imposition. Что Прабхупада говорит, что это не искусственное положение дел. Это естественное конституциональное положение души любить Кришну. Can I request everyone, whatever they want to do, get up, open a window, close a window, turn on a fan, turn off a fan? Could they do it now and then just stop doing it? Because every time someone gets up and everyone looks to see what is interesting. Давайте, no one's concentrating. давайте сделаем так. Если кто-то хочет что-то сделать, включить, выключить вентилятор, открыть, закрыть окно, сделаем это сейчас, и потом будем просто сидеть и слушать. Потому что каждый раз, когда кто-то э, начинает что-то делать, все наблюдают за этим, что происходит. The activity of someone turning on a fan more interesting. То есть мы наша привязанность к Кришне настолько слаба, что несмотря даже на то, что мы специально приехали в святую храму, чтобы послушать о Кришне, когда кто-то включает вентилятор, нам это намного интереснее, чем слушать о Кришне. So please try to concentrate. It helps me to concentrate also. Поэтому, пожалуйста, I also suffer from the same disease. Сосредоточиться это помогает также мне, потому что я страдаю от той же от той же болезни. All right, so this chanting of Hare Krishna, how powerful is that? Every time we chant, there is a tremendous opportunity to make tremendous progress in Krishna consciousness. But it all depends on how we chant. If we don't chant in the proper way, We can go on chanting for millions of lifetimes and we'll never get love of Krishna. Если мы не будем повторять правильно мантру, мы можем повторять миллионы жизней, но никогда не получим любви к Кришне. Bahujanma kare jadi shavam kirtan tava tana pai Krishna padi prandam. If we chant offensively, then even if we chant for millions of lifetimes, we won't get love of Krishna. Если мы повторяем оскорбительно, если даже мы повторяем миллионы жизней, мы никогда не получим любви к Кришне. As Aigong used to say, Power comes from the barrel of a gun. Barrel of a gun? It means from the gun. Mao Zedong uh, 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 used to say, yeah. power comes from a gun. Uh, now they say? Mao Zedong, the Chinese demon. You remember? Uh, uh, Mao Zedong говорит, что... One of the billion Chinese demons. Сила исходит из дула, дула, пистолета или ружья. So we also... Almost the same. <laughs> Spiritual power comes. <laughs> How important is this? Chanting. But how are we going to chant? So we can quickly attain love of Krishna. That Chaitanya Mahaprabhu told. Hmm? Chaitanya Mahaprabhu told. He gave one formula. He wants some... You want some secret formula how you can become quickly advanced? Читание Махапрабху однажды раскрыл эту тайную формулу быстрого продвижения. Хотите узнать? Арши Прабху Кахе Шуно Шуру Брам Рай Ки Бабе Нам Лой Ле Фрейму Падай He said that Читание Махапрабху told Шуру Дамадан Рамананда Рай that now I'll tell you how you should chant Hare Krishna In which way your love for Krishna will very quickly become awakened. Shri Chaitanya Mahaprabhu said, Shri Rupi, Swarupi Namadari, Ramananda Roy. Теперь я скажу вам, как вы должны повторять Хари Кришна, чтобы ваша любовь к Кришне очень быстро развилась. 
You see, one side there's chanting millions of lifetimes, you won't get any result. And on the other hand, there's one way of chanting by which you can quickly get the result. So what is the quick process? Chaitanya Mahaprabhu, he told, what is his explanation? One should chant the holy names, considering oneself more low than a straw in the street, more tolerant than one should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, ready to offer all respects to others in such a state of mind, one can actually chant the holy name of the Lord. Actual chanting begins then. Истинное воспевание святого имени начинается с того, что человек становится более терпеливым, чем дерево на улице, более низким, чем солома на дороге. Всегда готовым оказать все почтение другим, никогда не ожидая никакого почтения для себя. И только так человек может действительно начать воспевать святое имя. Mostly we find this very difficult to put practice in our lives. И когда мы рассматриваем это, то для нас кажется, что чрезвычайно трудно в жизни это практиковать. Now we're in the opposite position. Сейчас мы находимся прямо в противоположном положении. Instead of being more, hum, more, considering ourselves more low than a blade of grass, we are more puffed up than Ravana. Uh, Вместо того, чтобы считать себя ниже, чем травинка, мы более, больше гордимся, чем равно. We have none of the, we are in the neophyte position. Сейчас мы в положении неофитов. So how how are we going to come to that point where we can actually chant the name with love and attachment? Как же мы можем достичь такого уровня, когда мы сможем повторять имя с любовью и привязанностью? Therefore, we recommended. In the beginning, at least, we have to practice hearing the holy names. Chanting clearly and hearing. Such, it's a very simple advice. But how much is it actually practiced? And mostly we think, I have to finish my rounds. Большей частью мы думаем, что мне надо закончить круги. Let me finish my rounds. Сейчас я покончу с кругами. And somehow or other I have to, I have these beads, <laughs> and I have to go around, and I have to make some sound. And Или иначе у меня почему-то эти четки оказались. Мне надо по кругу пройтись, по ним какие-то звуки воспроизводить, и 16 раз вот так и крутануть, и потом все, все закончится. And then when we... When we've finished with a great sense of relief, we put away our beads. <laughs> so this is, even then, some of it, there's some kind of chanting that may help us. But actually, how are we going to chant that we can quickly make advancement because all energy is there, not not here actually, but in the in the name. Но как же мы должны правильно воспевать, поскольку вся энергия находится здесь, в этом уме. And this is the essential activity of Krishna consciousness. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kivalam, Kalo Na Streva Na Streva Na Streva Gati Ramyata. Это самая важная деятельность сознания Кришны. Chanting the holy names. So chanting should be, we should practice at least chanting clearly. Now this may sound like a very basic thing. It is. But it's, it's very easy just to get into the habit of somehow or other making some noise in the name of chanting. Unless and until we actually develop taste for chanting, then it is 
it is a struggle with the mind to chant properly. До тех пор, пока мы не развиваем вкус к воспеванию, это постоянная борьба с умом повторять правильным образом. Because it's much easier just to make some sound and let the mind go here and there, everywhere else. Потому что намного проще просто какие-то звуки воспроизводить и позволять уму лететь куда заблагорассудится. But real chanting by which we're going to make progress means chanting clearly and hearing the holy name, allowing the name to enter our ears and our hearts. Но истинный процесс, при помощи которого мы сможем продвинуться, это позволить святому имени войти в наши уши и проникнуть в сердце. Sixteen names, thirty-two syllables. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Unfortunately, often we hear some variations on this mantra. I often hear the word in Russian, variant means some other some other option. На русском языке очень популярное слово вариант обозначает выбор чего-то еще. It's easier just to kind of merge the syllables together. Something like this. It's 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 easier. It's on the tongue, and the, and the, you don't have to think. You just kind of make some noise. Намного проще такую кашу из звука сделать. Ни о чем не надо думать, ни о чем не надо беспокоиться, язык где-то там трепещет за ворту. Нормально. So it may seem easier. Это кажется легче. But it doesn't give love of God. Но любви к Богу это не дает. You have to chant the name of Krishna. Надо повторять имена Кришны. Not something resembling Krishna, but actually Krishna. The name of Krishna is non-different from Krishna. But that doesn't mean that any sound, something like that, is also equal to Krishna. So, our sincerity will be shown by our endeavor to actually chant the names of Krishna. Поэтому наша искренность будет продемонстрирована благодаря нашим усилиям действительно воспевать Хари Кришну. It's another vital factor, sincerity. Это такой очень жизненный фактор, искренность. Without sincerity, that's another thing we'll discuss. Without sincerity, there's no question of advancement. Это еще один момент, который надо обсудить, что без искренности не может быть речи о продвижении. Sincerity means the that the beginning of love, that there is some actual feeling for Krishna, we, and we really want to serve Krishna. So, <laughs> so sincerity will manifest itself in Assiduously applying ourselves to the process of Krishna consciousness. Поэтому искренность будет проявляться в нашем серьезном как бы погружении в процесс сознания Кришны. So that attentiveness. И вот внимательность. In all the process, in, in applying ourselves to the process of Krishna consciousness. И посвящение себя всем процессам сознания Кришны. That means in chanting, in hearing. Как в воспевании, так и в слушании. In applying ourselves to the process of sadhana. В нашем погружении в процесс sadhana. The more we apply ourselves to the process, the more Krishna reciprocates, the more we get out of it. Чем больше мы посвящаем себя этим процессам, тем больше Кришна отвечает нам, и тем больше мы достигаем успеха. So this is one very basic point, which if if we can just fix ourselves in this, in this chanting, then that will very quickly carry us on the path back to God. Это один из очень важных моментов. Если мы просто очень четко сосредоточимся на воспевании, это воспевание позволит нам очень быстро достичь... Now this is something we should uh, consider from time to time. 
достичь успеха и вернуться домой назад к Богу. Мы должны обдумывать этот момент снова и снова. Анализировать, что из себя представляет мое воспевание. Потому что тенденция расслабляться и расхолаживать себя. We have to see actually how we chant it. Мы должны проанализировать, как же мы успеваем на самом деле. Are we really trying to chant clearly and hear the names of Krishna? На самом деле мы четко успеваем и слушаем имена Кришны. Are we calling out to Krishna, Krishna, please engage me in your service? Звали мы Кришне, Кришна, пожалуйста, займи меня в преданном служении. We should time to time assess how is our chanting. Мы должны время от времени оценивать свое воспевание. Try to chant very clearly. Пытаться воспевать очень четко. And hear. И слушать. So, so many times the question comes, well, so many thoughts come in my mind while I'm chanting, what should I do? Иногда мы задумываемся как бы над тем, что столько мыслей во время воспевания, что же делать? Once Prabhupada answered this question, Однажды Прабхупада ответил на этот вопрос. By saying that, where is the question of your mind? Сказав, что же в твоем уме происходит? You simply chant and you hear. Ты просто слушай и воспевай. You don't have to have any negotiations with your mind. Нет необходимости как-то бороться с умом. There's no need. Нет никакой необходимости торговаться. Chant and hear. Chant and hear. Chant and hear. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In Gita also, Krishna advises that the mind by nature is not fixed. So whatever thoughts come into the mind, again and again, come again and again, throw them out. And be fixed in spiritual consciousness. Видите, Кришна снова и снова говорит, что в уме могут возникать различные мысли, но надо отбрасывать их снова и снова и возвращаться прежнему. As long as we don't have natural attachment to Krishna, then Maya is always going to be coming and offering some alternative. До тех пор, пока у нас нет привязанности к Кришне, Maya будет приходить и предлагать нам другие. Maya will offer us millions of things to think about other than hearing the holy name of Krishna. Maya will provide us millions of things for reflection, for meditation. And even we're chanting and we're trying to hear, but then a little inattentiveness, and then all of a sudden we find my mind again has gone off. И даже несмотря на то, что мы внимательно и пытаемся слушать, небольшое So then again, come back. We still go back. Here, listen. And then again, if the man goes up again, come back here. Then we go back and 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 we go back But if we do that, if we do that with fixed attention, then how much advancement we can make? So many problems with the mind. Will be overcome simply by chanting nicely. So chanting means also uh, we should try to chant continuously. Jose Gong used to say, "Power comes from the barrel of a gun." Barrel of a gun. It means from the gun. Mao Zedong Gong used to say, "Power comes from a gun." Now they say. Mao Zedong, the Chinese demon. Ah, Mao Zedong says that one of one of the billion Chinese demons. Сила, сила исходит из дула, дула пистолета или ружья. So we also almost the same. У нас почти то же самое. Spiritual power comes. Духовная сила исходит. How important is this? Отсюда. Насколько же это важно? Chanting. Воспевание. But how are we going to chant? Но как мы будем воспевать? So we can quickly attain love of Krishna. Чтобы мы могли быстро достигнуть любви к Кришне. That Chaitanya Mahaprabhu told. 
Chaitanya Mahaprabhu told, he gave one formula. You want some you want some secret formula how you can become quickly advanced? Chaitanya Mahaprabhu однажды раскрыл эту тайную формулу быстрого продвижения. Хотите узнать? Ashi Prabhu Kahe Shuno Shuru Brahm Rai, Kibabe Nam Loi Le Premu Padai. He said that Chaitanya Mahaprabhu told Sri Damadan Ramananda Rai that now I'll tell you how you should chant Hare Krishna, in which way your love for Krishna will very quickly become awakened. Ashi Chaitanya Mahaprabhu said, Ashi Rupi. You see, one side there's chanting millions of lifetimes, you won't get any result. And on the other hand, there's one way of chanting by which you can quickly get the result. So what is the quick process? То есть существует два момента. Миллионы жизней повторения мантры благодаря которым невозможно достичь практически никакого результата, а с другой стороны, процесс воспевания, благодаря которому можно достичь Chaitanya Mahaprabhu, he told, what is his explanation? Chaitanya Mahaprabhu сказал об этом, что же он объяснил? Tunada pisu nichena tarariva sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari One should chant the holy names, considering oneself more low than a straw in the street. More tolerant, that one should be more tolerant than tree, devoid of all sense of false prestige, ready to offer all respects to others. In such a state of mind, one can actually chant the holy name of the Lord. Actual chanting begins then. Истинное воспевание святого имени начинается с того, что человек становится более терпеливым, чем дерево на улице, более низким, чем солома на дороге. Всегда готовым оказать все почтение другим, никогда не ожидая никакого почтения для себя. И только так человек может действительно начать воспевать святое имя. Now, when we consider this, actually, mostly we find this very difficult to put practice in our lives. И когда мы рассматриваем это, то для нас кажется, что чрезвычайно трудно в жизни это практиковать. Now we're in the opposite position. Сейчас мы находимся прямо в противоположном положении. Instead of being more, hum, more, considering ourselves more low than a blade of grass, we are more puffed up than Ravana. Uh, вместо того, чтобы считать себя ниже, чем травинка, мы более, uh, больше гордимся, чем Равана. We have none of the, we are in the neophyte position. Сейчас мы в положении неофитов. So, how, how are we going to come to that point where we can actually chant the name with love and attachment? Therefore, we recommended, in the beginning at least, we have to practice hearing the Holy Names. Chanting clearly and hearing. Such, it's a very simple advice. But how much is it actually practiced? No, насколько же он практичен? And mostly we think I have to finish my rounds. Большую часть мы думаем, что мне надо закончить круги. And let me finish my rounds. Сейчас я покончу с кругами. And somehow or other I have to, I have these beads, and I have to go around and I have to make some sound. And. Или иначе у меня почему-то эти четки оказались. Мне надо по кругу пройтись, по ним какие-то звуки воспроизводить и 16 раз вот так крутануть, и потом все, все закончится. And then when we, when we've finished with a great sense of relief, we put away our beads. И потом, когда мы покончили с кругами, с великим чувством облегчения, мы откладываем четки в сторону. So this is... Even then, some, there's some kind of chanting that may help us. But actually, how are we going to chant that we can quickly make advancement because all energy is there. Not, not here actually, but in the, in the name. And this is the essential activity Krishna conscious. 
Это самая важная деятельность сознания Кришны. Chanting the holy names. Воспевание святого имени. So chanting should be, we should practice at least chanting clearly. Поэтому мы должны практиковать, по крайней мере, чистое воспевание. Now this may sound like a very basic thing. Это может звучать как очень элементарная вещь. It is. И это uh, есть элементарная вещь. But it's it's very easy just to get into the habit of somehow or other making some noise in the name of chanting. Но очень легко развить эту дурную привычку так или иначе какие-то звуки производить, похожие на повторение святого имени. Unless and until we actually develop taste for chanting, then it is it is a struggle with the mind to chant properly. До тех пор, пока мы не развиваем вкус поспевания, это постоянная борьба с умом повторять правильным образом. Because it's much easier just to make some sound and let the mind go here and there, everywhere else. Потому что намного проще просто какие-то звуки воспроизводить и позволять уму лететь куда заблагорассудится. But real chanting by which we're going to make progress means chanting clearly and hearing the holy name, allowing the name to enter our ears and our hearts. Но истинный процесс, при помощи которого мы сможем продвинуться, это позволить святому имени войти в наши уши и проникнуть в сердце. 16 names, 32 syllables. 16 имен, 32 слова. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Unfortunately, Often we hear some variations on this mantra. Variants. Yes, I, I often hear the word in Russian. Variant means some other, yeah. some other option. На русском языке очень популярное слово вариант обозначает выбор чего-то еще. It's easier just to kind of merge the syllables together. Something like this. It's, it's it's easier. It's on the tongue, and the, and the, you don't have to think. You just kind of make some noise. Намного проще такую кашу из звука сделать. Ни о чем не надо думать, ни о чем не надо беспокоиться. Язык чем там трепещется во рту. Нормально. So it may seem easier. Это кажется легче. But it doesn't give love of God. Но любви к Богу не это не дает. You have to chant the name of Krishna. Надо повторять имена Кришны. Not something resembling Krishna, but actually Krishna. Не чего-то похожего на Кришну, а имена Кришны. The name of Krishna is non-different from Krishna. Имя Кришны не отличное от Кришны. But that doesn't mean that any sound, something like that, is also equal to Krishna. Но это не значит, что любой звук похожий на это имя также Кришна. So. Our sincerity will be shown by our endeavor to actually chant the names of Krishna. Поэтому наша искренность будет продемонстрирована благодаря нашим усилиям действительно воспевать Хари Кришна. It's another vital factor, sincerity. Это такой очень жизненный фактор искренности. Without sincerity, that's another thing we'll discuss. Without sincerity, there's no question of advancement. Это еще один момент которые надо обсудить, что без искренности не может быть речи о продвижении. Sincerity means the that the beginning of love, that there is some actual feeling for Krishna. We and we really want to serve Krishna. Искренность обозначает наше настоящее желание служить Кришне. So искренне. So sincerity will manifest itself in assiduously applying ourselves to the process of Krishna consciousness. Поэтому искренность будет проявляться в нашем серьезном как бы погружении в процесс сознания Кришны. So that attentiveness. И вот внимательность. In all the process, in, in applying ourselves to the process of Krishna consciousness. И посвящение себя всем процессам сознания Кришны. That means in chanting, in hearing. Как в воспевании, так и в слушании. In applying ourselves to the process of sadhana. 
the more we apply ourselves to the process, the more Krishna reciprocates, the more we get out of it. Чем больше мы посвящаем себя этим процессам, тем больше Кришна отвечает нам, и тем больше мы достигаем успеха. So this is one very basic point, which if if we can just fix ourselves in this in this chanting, then that will very quickly carry us on the path back to God. Это один из очень важных моментов, если мы просто очень четко сосредоточимся на воспевании, это воспевание позволит нам очень быстро достичь. Now this is something we should uh, consider from time to time. Достичь успеха и вернуться домой назад к Богу. Мы должны обдумывать этот момент снова и снова. We should consider how is my chanting. Анализировать, что из себя представляет мое воспевание. Because our tendency is to become slack and indisciplined. Потому что тенденция расслабляться и расхолаживать себя. We have to see actually how we chant it. Мы должны проанализировать, как же мы воспеваем на самом деле. Are we really trying to chant clearly and hear the names of Krishna? На самом деле мы четко воспеваем и слушаем имена Кришны. Are we calling out to Krishna, Krishna, please engage me in your service? Звали мы Кришне, Кришна, пожалуйста, заяви меня в преданном служении. We should time to time assess how is our chanting. Мы должны время от времени оценивать свое воспевание. Try to chant very clearly. Пытаться воспевать очень четко. And hear. И слушать. So, so many times the question comes, well, so many thoughts come in my mind while I'm chanting, what should I do? Иногда мы задумываемся как бы над тем, что столько мыслей во время воспевания, что же делать? Once Prabhupada answered this question, Однажды Прабхупада ответил на этот вопрос. By saying that, where is the question of your mind? Сказав, что же в твоем уме происходит? You simply chant and you hear. Ты просто слушай и воспевай. You don't have to have any negotiations with your mind. Нет необходимости как-то бороться с умом. There's no need. Нет никакой необходимости. Chant and hear. Chant and hear. Chant and hear. Просто слушай и воспевай. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. In Gita also, Krishna advises that the mind by nature is not fixed. So whatever thoughts come into the mind, again and again, come again and again, throw them out and be fixed in spiritual consciousness. Gita Krishna снова и снова говорит, что в уме могут возникать различные мысли, но надо отбрасывать их снова и снова и возвращаться к прежнему как. As long as we don't have natural attachment to Krishna, then Maya is always going to be coming and offering some alternative. Maya will offer us millions of things to think about other than hearing the holy name of Krishna. Maya will provide us millions of things for reflection, for meditation. And even we're chanting and we're trying to hear. But then a little inattentiveness, and then all of a sudden we find my mind again. I've gone off. И даже несмотря на то, что мы внимательно пытаемся слушать, небольшая 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 рассеянность, мы обнаруживаем, что он снова улетел. So then again, come back. Мы снова возвращаемся.